வணக்கம் நம்மளை இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி விஏஓ குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான ஷார்ட் கட் டு சக்ஸஸ் வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வழங்கிக்கொண்டு இருப்பது என் சிவகுமார் வழங்குவது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஆப்ஷன் போடணும் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூஆர்எல் ஒன்று இருக்கும் டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள் டாட் யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா சைடில் பிளேலிஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ்லாம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் போட்டு வச்சுருப்போம் அதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஷார்ட் கட்ஸ் போட்டு வச்சுருப்போம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணி வச்சுருப்போம் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சமச்சர் பேஸ்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா சமச்சர் புக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நீங்கள் அதில் அதை நீங்கள் இப்போ நல்லா படித்தாலே போதும் வேறு எந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸும் நீங்கள் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி பார்க் வந்து ஃபுல்லாக சமைச்சரை கவர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து நாங்கள் வரையும் ஹிஸ்ட்ரி கவர் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் தமிழ் வந்து டென்த் வரைக்கும் கவர் பண்ணுறோம் இன்னும் வரி மீ மீதம் இருக்கனால வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கவர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி பார்க் வந்து உருவாக்குறது நோக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு அரசு அதிகாரியால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டை வந்து நல்ல வழிப்படுத்த முடியும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்தை ஒரு அமைதியான ஒரு வழி கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு சிற சிறந்த ஒரு அதிகாரிகளாக வர்றதுக்காக எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ வீடியோ கோச்சிங் கிளாஸ் சரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வே ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் வே இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் கட் வே ஸ்ட்ரைட் வே வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம் அடுத்து வந்து நம்ம ஷார்ட் கட் வே பார்ப்போம் அப்புறம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்ப்போம் எது வந்து பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு போகலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது ஸ்டடி லாங் ஹவர்ஸ் எப்போயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் நம்ம எட்டு ஹவர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒருவேளை ஜாப் போகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒருவேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாப் போகிறவங்க வந்து காலையில் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கோ இல்லை எட்டு மணிக்கோ தூங்கிட்டாங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மணிக்கோ இல்லை நாலு மணிக்கோ எழுந்திரிச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் அவங்களுக்கு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் வந்து அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாப் போகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் உட்காந்து படித்தே ஆகணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாமில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடிப்படைன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயத்து எந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்தாலும் அடிப்படை புரிதல்னால் தான் வந்து நம்ம அதை எல்லாத்தையும் வந்து தெளிவாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின் எடுக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து நல்லா தெளிவாக தரவாக இருப்பாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க ஒரே டாப்பிக்கில் பல விதமான கொஷின் எடுக்கிறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு அவங்களால முடியுது அதனால் நீங்களும் ஃபண்டமெண்டல் நல்லா தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமை ஈஸியாக வந்து கிராக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நிறையா கோச்சிங் சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்காமல் டேரெக்டாக போய் டென்த் புக்கு டுவெல்த் புக்குன்னு கொடுக்குற மூலமாக அவங்களால படிக்க முடியாமல் தின ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் ஃபண்டமெண்டல் வந்து தெளிவாக இருந்தால் போதும் நீங்கள் எதையும் ஈஸியாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலாம் அதே மாதிரி மேக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேக்ஸ் வந்து ஃபோர்த் டூ டுவெல்த் டென்த்து புக்கை மட்டும் நீங்கள் வந்து நல்லா தெளிவாக இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்குற எல்லா கொஸ்டினும் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மேக்ஸில் வந்து நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் மெத்தட் அந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்ட பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க ஒரு மாடல் தெரிஞ்சுப்பாங்க பட் ஆனால் அந்த மாடலில் வேறு ஏதாவது திருப்பியோ இல்லை சுற்றியோ வேறு மாதிரி கேட்டாங்கன்னா
அப்புறம் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதில் தான் நமக்கு தெரியும் எந்தெந்த கொஸ்டினாக எடுத்திருக்காங்க எந்த சப் எந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க எந்த பார்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க இந்த எல்லா விஷயமும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அனலைஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை அது நம்ம வந்து இந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணுமா தான் நமக்கு அது கிடைக்கும் அடுத்தது மாதிரி தேர்வு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மாதிரி தேர்வு மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸை ரொம்ப வேகமாக டெவலப் பண்ணலாம் அது எப்படி டெவலப் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு ரெண்டு கோடு இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் இந்த டயக்ராம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த டயக்ராமில் வந்து இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் நம்பர் அதாவது இது மொதல் டெஸ்ட்டையும் இது ரெண்டாவது டெஸ்ட்டையும் இது மூணாவது டெஸ்ட்டையும் குறிக்கும் அதே மாதிரி இது மார்க்கு குறிக்கும் பத்து மார்க்கு இருபது மார்க்கு முப்பது மார்க்கு அந்த மாதிரி மார்க்கு குறிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதும் போது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மார்க் எடுத்துருப்பீங்க அடுத்து செகண்ட் டெஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே இருப்பீங்க அதே மாதிரி டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் டைம் இங்கே தான் வந்து எக்ஸாம் இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பீக்காக இருக்கும் அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மார்க் டெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மார்க் டெஸ்ட் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வேகமாக டெவலப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எழுத போகிறது எக்ஸாம் தான் எக்ஸாம் பண்ணும் போது நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம் எழுதி பார்த்தா தான் வந்து நீங்கள் அந்த எக்ஸாமாக ஈஸியாக உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும் அடுத்தது டேக்கிங் நோட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுக்கிறத தப்பு தப்பாக எடுக்கிறாங்க இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நோட்ஸ் ஒழுங்காக எடுக்காமல் எக்ஸாமில் கோட்டை விட்றாங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து குரூப் டூக்கான ஒரு டேக்கிங் நோட்ஸ் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை பார்த்து எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும் கற்றுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து நான் நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டும் தனித்தனியாக செப்பரேட் நோட் போட்டுக்கோங்க நோட் போட்டுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு ஒரு சாப்டரை பற்றி அதில் இருக்க கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் கீவேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போல்டாக இருக்கும் லெட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டிஸாக இருக்கும் அப்புறம் இட்டாலிக்காக இருக்கும் அதாவது சாஞ்ச வழியில் இருக்கும் அப்புறம் அண்டர்லைன் கீழே வந்து கோடு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸுக்கு எடுத்துக்காட்டு கீவேர்ட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் இருக்கலாம் அது வந்து இந்த கீவேர்ட்ஸ் மூலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஒரு கொஷினை கேட்க முடியும் அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்சரில் இந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் புரியுதா அதனால் அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலமாக நீங்கள் நிறைய விஷயம் கேதர் பண்ணால் தான் நீங்கள் எக்ஸாம் வந்து நல்லா கிராக் பண்ண முடியும் அடுத்தது இந்த மாதிரி நீங்கள் நோட்டு செப்பரேட்டாக போட்டு போட்டு நீங்கள் எழுத எழுத உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நான் நாலடையில் வந்து ஒரு எல்லா சப்ஜெக்டும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு திருப்பி திருப்பி வேகமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் பார்க்க பார்க்க என்ன உங்கள் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் நீங்கள் வந்து படிக்கும் போதோ கேள்விப்படும் போதோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு சின்ன பென்சில்லையோ இல்லை சின்ன பென்சில் என்ன பண்ணணும் அந்த அந்த ஸ்டாப்டரில் அந்த பிளேஸில் நீங்கள் அதை சின்ன சின்ன எழுதிக்கிற மூலமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் அதே மாதிரி இந்த முடிச்சது உடனே இந்த சமைச்சர் முடிஞ்ச உடனே மு நிறுத்தலாமல் நியூஸ் பேப்பரில் வர அப்டேட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்டில் தேடி அந்த சப்ஜெக்ட் தேடுறது சில டிஃபிகல்ட்டியான கான்செப்டெலாம் வந்து நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் படமாக பார்க்குறது இந்த மூலமாக பார்க்குறது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்த நீங்கள் ஈஸியாக வந்து சந்தோஷம் பண்ணிக்கலாம் அந்த நோட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு அந்த விஷயம் ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் புரியுதா இதான் வந்து டேக்கிங் நோட்ஸு இந்த நோட்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் அடிக்கடி நீங்கள் புக்கை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் நோட்ஸ் எடுக்கல நான் புக்கிலே படிச்சு பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது புக்கே நீங்கள் வந்து ஆறு நாள் வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பீங்க காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கை பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு கடுப்பு தான் அடிக்கும் அதிக பேஜ் இருக்கிறதுனால இதுவே நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு லெசனுக்கு நீங்கள் ஒரு பேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னும் போது பத்து பேஜில் நீங்கள் வந்து ஒரு லெசன் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி எல்லாம் தனித்தனி சப்ஜெக்ட்ன்றதால கரெக்டாக பிரித்து வச்சுப்பீங்க பிரித்து வச்சுக்கிறது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் கொலாப்ஸ் ஆகாது எல்லா கான்செப்டும் நீங்கள் தெளிவாக நிறுத்த முடியும் அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப நிறைய அப்டேட்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போட போட உங்களுக்கு ஈஸியாக
ஒன் இயர் நியூஸ் பேப்பர் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற நியூஸ் பேப்பர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று வந்து த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அது வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான விஷயம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் பெரிய பெரிய ஹையர் ஆஃபீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேவரட் நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் தான் அது படிக்கிறது மூலமாக வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாலேஜபிளாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சப்ளிமெண்ட்டில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னோடு சவரும் இதில் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அதையும் நீங்கள் நல்லா படிக்கிறது மூலமாக வந்து நிறையா கொஷின் வந்து ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தமிழில் வந்து தினம் மணி அந்த மணி அந்த தினமணி நியூஸ் பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து இது வராது அதாவது அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு ஆட்னா இருக்காது முக்கியமாக தெளிவான விஷயத்த அழகாக உங்களுக்கு போட்டிருப்பாங்க இதையும் முற்றிரு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்து தமிழில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஸ்டடியில் மட்டுமே ரொம்ப ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் வேறு எந்த விஷயத்துலையும் நம்ம கவனம் செலுத்தக்கூடாது இதில் வந்து புது நண்பர்கள் அதாவது புது புது ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அதிகமாக புரியுதா அந்த மாதிரி நம்ம கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டைம் வந்து ரொம்ப லோவாகும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து படிக்கும்போது நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் வரும் சில வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கடைக்கு போகணுன்னு கூப்பிடுவாங்க அங்கே வேலைக்கு போகணும் இங்கே வேலைக்கு போகணும் நிறையா சொல்லுவாங்க அவங்க வேலையை வந்து உங்கள் மேலே திணிப்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் தனியாக பிரிஞ்சு உங்கள் வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினா தான் வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண முடியும் புரியுதா ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து உங்களை வேலை வாங்குறவங்க நாளைக்கு அதே வாயால் உங்களை திட்டவும் செய்வாங்க புரியுதா அதனால் இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் டைமை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது சோஷியல் மீடியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய போதைப் பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக வந்து சோஷியல் மீடியா தான் சொல்கிறாங்க ஏன் இது போதைப் பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது இதில் இருக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை தேடி போவோம் ஆனால் நம்ம அந்த விஷயம் இல்லாமல் அது வேறு எங்கே எங்கேயோ கூட்டு போய் கடைசியாக வந்து ஒரு நாளையே வந்து வேஸ்ட் ஆகியிருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சோஷியல் மீடியா அது அதே மாதிரி டிவியும் அப்படி தான் நார்மலாக வந்து ஒரு ஷோ பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து என்ன பண்ணுவோம் எல்லா ஷோவும் பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அடிக்டாக இருக்கிறது வந்து ஜென்ஸு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக லேடிஸும் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஹை லெவலில் அதே மாதிரி டிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ் அதிகமாக வந்து சீரியல் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க சொல்ல போனால் எல்லாமே ஒரே ஸ்டோரி தான் அதே திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி இது மூலமாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஒரு சோஷியல் மீடியாஸ் டிவி மூலமாக ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டடி ஆல் தியரி நீங்கள் தியரி எல்லாமே வந்து நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க தியரி வந்து என்ன எப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லைனில் இருக்கும் போல்டோ டாலிக்கோ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைன் வந்து பார்த்தல தெரியும் அதோடய டெஃபினேஷன் அதோடைய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்கணும் அதை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் புரியுதா ஏன்னா வந்து அதை வந்து கரெக்டாக கேட்குறதுக்கும் இல்லை அதில் இடைப்பட்ட வார்த்தையை வந்து சேர்க்கறதுக்கும் வந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அந்த தியரி வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கையும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ஒர்க்கையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கையும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் வேகமாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இலக்கை நோக்கி அடையலாம் அடுத்தது டிஎன்பிசி ஸ்பாட்டில் வந்து நாங்கள் ஷார்ட் கிரிட்டிஸும் நிறைய போட்டிருக்கோம் அந்த மூலமாக உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப அதிகமாகவே சேவ் ஆகும் ஏன்னா வந்து ப்ரெசிடென்ட் லிஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் பார்க் லிஸ்ட்டு ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி வந்து ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்புறம் வந்து பன்னெண்டு ஷெடியூலெலாம் ஈஸியாக அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பிளே லிஸ்ட்டில் வந்து போட்டிருப்போம் ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் சொல்லி ஸோ அது எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ் பார்க் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா கான்செப்ட் புரியறது கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் லெசனாக எடுத்துருக்கோம் அது மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் எடுக்கிறது ஃபுல்லாமே சமைச்சிட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸுன்றதே நாங்கள் வந்து வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அது மூலமாக நீங்கள் அதை நல்லா படித்து பலன் அடையலாம் பயனடையலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாபுக்கு போகிறவங்க வ
முன்னாடி நடக்கிறத அப்பயே கெஸ் பண்ணி கரெக்டாக என்ன நடக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த மூவ் அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் பண்ணுவார் மோஸ்டாக செஸ் கேம்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக யோசிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்க எந்த மாதிரி கொஷின் வைப்பாங்கன்றத பிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளூஸ் அதாவது எவிடென்ஸ் ஆட்டம் ஒரு குற்றம் நடக்குதுனா ஒரு எவிடென்ஸ் இருக்க மாதிரி அடுத்த எதுனா கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்க போகிறாங்கன்ற ஒரு க்ளூ ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் தான் கிடைக்கும் ஸோ அது பார்க்குறது மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் மார்க் டெஸ்ட் நிறையா மாதிரி தேர்வு வந்து நீங்கள் எழுதி எழுதி பார்க்கணும் இது முன்னாடி சொல்லிருக்கல மாதிரி தேர்வு அப்படி இருக்குங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதி எழுதி நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து பட்ட தீத்திக்கணும் அந்த மாதிரி அப்போ தான் வந்து உங்களால் கரெக்டாக வந்து எக்ஸாமில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கரெக்டாக அடிக்க முடியும் அதே மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறது கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எப்படிலாம் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் வைப்பாங்க எப்படி செட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் இன்னும் நல்லா தெளிவாகவே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் மார்க் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் பர்டிகுலர் டாப்பிக்னா இப்போ மோஸ்ட்டாக என்ன ஃபேவராக கேட்குறாங்களோ அந்த டாப்பிக் மட்டும் அதிகமாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் விலா ரொம்ப முக்கியமானது அது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி கவர் பண்ணி மொத்தமாக வந்து ஒரு ரவுண்ட் அப் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் விலை ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் கட் வீடியோஸ்லாம் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் அதிகமாக யோசிக்கணும் எப்படியெல்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம அதிகமாக யோசி 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 ஒரு டாபிக் எப்படிலாம் கேட்குறாங்க எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக வந்து கொஸ்டின் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் அதிகமான ஸ்மார்ட் ஒர்க் யூஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க்னால் அவ்வளோலாம் தேவையில்ல சும்மா கொஞ்சம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாகவே இருந்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின் ஒர்க் வந்து நிறைய கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஷார்ட் கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றியை வந்து இந்த ஷார்ட் கிளில் தீர்மானிக்கிறது ஸோ இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் இது லக்குன்றதை விட உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுடைய பிளானிங் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கிளில் சக்ஸஸ் தரக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்தது ஸ்ட்ரைட் வேக்கும் ஷார்ட் கட் வேக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம நூறு பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் அதே மாதிரி எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் வேலை போனால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஷார்ட் வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் அப்புறம் வந்து கெஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் உங்களால் கரெக்டாக ஏன்னா அவங்க ஒரு அடிப்படை புரிதல் இருக்கிறதுனால கரெக்டான இதான் விஷயம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா மெத்தடை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்அன்சர் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இவங்களால் வந்து ஒழுங்காக ஆன்சர் பண்ண முடியாது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் புரியாததுனால இவங்க மேலோட்டமாக படிச்சுருப்பாங்க ஆனால் இவங்களோட கடைசி வரையும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது ஸோ ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் இவங்களால் கிளியரான ஆன்சர் வந்து இதான எக்ஸாக்டாக பண்ண முடியும் பட் ஆனால் இவங்களால் எக்ஸாக்டாக வந்து பண்ண முடியாது ஷார்ட் கட் வேலை அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விஏஓ மட்டும் இல்லாமல் குரூப் ஃபோர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா எக்ஸாமுக்கும் அதாவது குரூப் ஒன்று டூ எல்லா எக்ஸாமுக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிற நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமும் வந்து எக்ஸாம் பேர் தான் வேறு வேறு பட் ஆனால் நோட்ஸ் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே சமைச்சர் புக்கு தான் அப்படின்ற போது இது வந்து எல்லா எக்ஸாமும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விஏஓ ஸ்டாண்டர்டில் மட்டும் தான் படிப்பீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் விஏஓ எக்ஸாம் மட்டும் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வேறு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ராஃபிட்டாக வந்து உங்களுக்கு அமையும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பீங்க ப்ராஃபிட் லாஸாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டான்றது 
அப்புறம் பேசிக் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினும் அப்புறம் ஆப்டிட் அண்ட் மென்ட்ரல் ஆப்டேட்டில் வந்து இருபது கொஸ்டினும் அப்புறம் ஜென்ரல் தமிழ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் எண்பது கொஸ்டின் மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருந்து வருது அதே மாதிரி மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமு அப்புறம் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கன்வெர்ட் பண்ணுறவங்க இரநூறு முந்நூறுரா அப்புறம் மினிமம் வந்து தொண்ணூறு பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் அதிகமாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்டி அது மாதிரி அதிகமாகவே போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப் பண்ணுறதுக்குள்ள வந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு ஜாப் கன்ஃபார்ம் அதே மாதிரி இந்த டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வியே ஓட எங்கெங்கெல்லாம் அந்த கொஸ்டின் திருவங்கன்றதை பார்ப்போம் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயும் மூணு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எடுத்துருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரி வந்து மூணு அஞ்சு பாட்டனி ஜுவாலஜியில் ஏழு ஏழு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எட்டும் இரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருபத்தி ஒன்று எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதிகமாக பாருங்கள் ஜியாகிரஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஆறு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இருபத்தஞ்சு பதினாறு பாலிட்டி பதிமூணு பதிமூணு அரசியலமைப்பது எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் ஏழு நாலு விஏஓ பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி மேக்ஸ் வந்து இருபது இருபது தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது எண்பது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் போன தடவை அனலைஸ் பண்ணுற எவ்வளோ எடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜும் விஏஓ பேசிக்ஸில் இருந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்து பத்து புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கில் இருந்து பத்து பர்சன்டேஜும் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து எட்டு பர்சன்டேஜும் சயின்ஸில் இருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜும் இந்தியன் பாலிட்டியில் இருந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜும் அப்புறம் ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸில் இருந்து இதர பர்சன்டேஜும் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதாவது எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாேருக்கும் வந்து டேட் தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க பட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது ஒரே விஷயந்தான் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக வரும் அந்த கடைசி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல அந்த நோட்டிஃபிகேஷனாக டேட்டுக்காகவும் கவலைப்பட தேவையில்ல அது வர நேரத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து போட்டுக்கலாம் பட் எந்த அளவுக்கு அது வரலையோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா அவ்வளோ நாள் வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி நெட்டில் தேட்டி கிட்ட விட்டுட்டு நீங்கள் தயவு செஞ்சு படிக்க ஆரம்பிங்க இப்போயே படிக்க ஆரம்பிங்க நேரம் வந்து ரொம்ப பொன் போன்றது உயிர் போன்றது கூட ஏன்னா வந்து பொன் போனால் திரும்ப சம்பாரிச்சிக்கலாம் ஆனால் உயிர் போனால் சம்பாதிக்க முடியாது அதுதான் காலம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒன்லி வந்து எக்ஸாம் மட்டும் கவனமாக சொல்லுங்க அதே மாதிரி இதான் வந்து பிளானர் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்தது ஸோ நீங்கள் ஒன்லி வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டை மட்டும் நம்புங்க ஏன்னா அங்கே மட்டும் தான் தெளிவாக போடுவாங்க மீதி எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போய் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேட்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டை வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கன்ஸ் வந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் வீக் ஜூன் நாங்கள் இன்னும் வரல அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் பதினேழு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நாங்கள் அடுத்தது குரூப் ஃபோர் சர்வீஸ் வந்து வேக்கன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டும் இது வந்து ரெண்டாவது வீக் ஆஃப் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வரும்னு இருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸோ இதான் வந்து இது ஸோ எப்போ வருதோ நம்ம எழுதிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய கோலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஹண்ட்ரடில் செட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட்குள்ளே எப்படியா வந்து ஆகணும் அப்படின்னு செட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டோட்டலாக வந்து நானூறு போஸ்ட்டுன்றாங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு முந்நூறு போஸ்ட் வந்து வேற எங்கே உங்களுக்கே தெரியும் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குது அரசியலமைப்பெலாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எந்த காரணமாக இருக்கட்டும் சம் ரிசர்வேஷன் இருக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு போஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் எக்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் வந்து உங்களை டாப் பண்ணுறதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அடுத்தது நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கோங்க லேர்னிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் வந்து ஒருவேளை சோகமாக இருக்கும் போதோ ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் போதோ இல்லை ரொம்ப போர் அடிக்கும் போதோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது உள்ளே ஏறாது எப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ கரெக்டாக வந்து டைம் ஒதுக்கி ஒரு அமைதியான இடத்துல இருந்து அமைதியான இடத்த அமைச்சி
அப்புறம் டெஸ்ட்டு அடிக்கடி எழுதி பாருங்கள் ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக டெவலப் பண்ணோம் அஸ் பிகினிங் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட் எழுதுங்க அப்புறம் போக போக வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதுகிற மாதிரி பாருங்கள் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நெட்டில் கொஷின் பேப்பர் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து ஏதாவது போ பா ஏதாவது கொஷின் நான் எங்கே ஏதாவது வாங்கி பாருங்கள் அப்புறம் போக போக நீங்களே கொஷின் பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க அது மூலமாக வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜியை பிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக கொஷினும் நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய புது க்ரியேஷன் அதாவது ஈஸி இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் மோஸ்ட்டாக ஜாப் போகிறவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இங்கிலீஷ் ரொம்ப தடையாக இருக்கும் அவங்களுக்காக வந்து இந்த ஈஸி இங்கிலீஷ்ன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக வந்து ஆங்கிலத்தை வகுப்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கும் சரி இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனாக எழுதுகிறவங்களும் சரி இந்த சேனல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி திங்க் பாசிட்டிவ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்காக மோட்டிவேஷ்னல் சேனல் தான் வந்து இது ஸோ இதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும் டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் டைம் எப்படி நீங்கள் வந்து டேபிள் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இதில் போட்டிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை பாருங்கள் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்காக இலவசமாக வழங்குறது இதோடைய லிங்க் வந்து சேனலோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபேஸ்புக்கில் இதை பார்க்குறவங்க மேலே வந்து லிங்க் இருக்கும் இந்த சேனல் லிங்க்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் இதுவே யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் ரெண்டு லிங்க் இருக்கும் அதில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க உங்கள் மொபைலில் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இதுதான் நம்மளுடைய யூடியூ ஆர்கள் இதில் போனீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போனால் உங்களுக்கு தேவையான சப்ஜெக்ட் எல்லாமே இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதுதான் நோட்டிஃபிகேஷன் பார் இதில் வந்து எல்லா வீடியோவும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்கள் மொபைலே எல்லா வீடியோ அப்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி இல்லை ஃப்ரெண்ட் ரெக்கஸ்ட்ருங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பவுமே சந்தோஷம் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீண்டும் புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி